the board is quite visible to all of you and here we go <clears throat> so hey guys this is Rinth Pandey and we have a live session here and uh, as this session is being done at home I am doing this session at home so without assistant I am manage it so I hope I am audible to you and, uh, and the board is quite visible to you this is the syllabus of CU it is easy so I hope you are coming to your voice and things are clearly visible, are you visible to you? And, uh, yeah. the board is quite visible to you so uh, because as I have to keep an eye if I am visible or not so let's talk about the exams and today's topic first thing that you have to check it here is that in CU it is syllabus they have mentioned this point history of English and Indian literature. So history of English literature, history of Indian literature and they go for major authors. Subse important thing is that when you say that major authors, you don't have any name in the major authors. If you look at it, William Shakespeare, John Dunn, Francis Bacon or any other big writers, hai, Christopher Marlowe, hai, <coughs> Richard Herrick, uh, Robert Herrick, there are many kind of writers, hai, Richard Lovelace. Hai. But the point is that, sir, how do we know who are major authors? Kaun hai? A simple sa hai, every literary age has something new to offer. Her age may kisi me poetry ka development hua, kisi me drama ka development tha, kisi me essays hai, kisi me chronicle plays hai. Aapko sirf itna karna hai. What you have to do is find out that age, find out the most important and crucial development of literary genres. Us field me, us desh me, us literature me kya hua. To aapko dhir dhir pata chalega. कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट राइटर है और इसने ये किया सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड इट आउट हु आर द मेजर ऑथर्स अब जैसा कि आप जानते हैं कंप्लीट सिलेबस है और हम इस पे बहुत सारी चीजें वन बाय वन करने वाले हैं इस क्लास के बाद <coughs> इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा सोनेट्स के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा पेट्रार्कन सोनेट क्लासिकल सोनेट इटालियन सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट इंग्लिश सोनेट ये सारे सोनेट्स की हम बात करेंगे सरे का कंट्रीब्यूशन क्या था याट का कंट्रीब्यूशन क्या है हॉपकिंस का कर्टिस सोनेट क्या है इसके साथ ही मैं आपको पुश्किन सोनेट जी हां रशियन लिटरेचर का रेफरेंस ये सारे जो आपको चीजें हैं मैं करवाऊंगा मैं, मैं जितने भी स्टूडेंट्स सीयूटी पीजी के हैं मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आई एम विनीत पांडे आई एम एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सो वी यूज्ड टू टीच दीस थिंग्स देयर ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा साथ में ट्रेजेडी के बारे में कंप्लीट लेक्चर मिलेगा ट्रेजेडी के बारे में एरिस्टोटल ने पोइटिक्स में क्या बोला वहां से लेकर के जो मॉडर्न डेफिनेशन है ट्रेजेडी की जैसे जीके चेस्टरटन ने एक डेफिनेशन दी थी ट्रेजेडी की ट्रेजेडी इज इन व्हिच अ लॉट ऑफ गुड इज वेस्टेड अलोंग विद बैड ये भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स मेरे सोनेट और ट्रेजेडी पे होने वाले हैं सो इफ यू आर वाचिंग इट सब्सक्राइब द चैनल नाउ लेट्स गेट बैक टू टुडेस टॉपिक एज यू कैन सी आपने थंबनेल देख लिया होगा आज का जो टॉपिक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट this is francis bacon aaj ka topic hai francis bacon jaisa maine aapko bataya <coughs> jaisa maine aapko bataya ki the writers who have done some contribution ek aisa writer jisne koi contribution kiya ho literature mein jiski wajah se ek naya literary reference start hua ho in writers ko major right authors bola jata hai aur ye sabse zyada important hai aapko yahan pe ek simple si cheez dekhni hai ये इनका बर्थ टाइमिंग है फ्रांसिस बेकन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज़ ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी राइटर ही इज एन एसेइस्ट तो सबसे पहले आपको याद रखना है इन इंग्लिश लिटरेचर द फर्स्ट राइटर टू राइट एसेइस दैट इज फ्रांसिस बेकन पॉइंट टू बी नोटेड यहां पे एक पॉइंट नोट करना है आपको फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस फादर ऑफ इंग्लिश एसेज ये आपको याद रखना है फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बोला जाता है सर ये तो मार्केट गाइड में भी है तो सर ये तो हमें आता ही है तो मार्केट गाइड में कोई भी पढ़ा देता है राइट <coughs> देखते हैं कितने बच्चे लाइव हैं आप में से वाओ सर ये तो कोई भी पढ़ा देगा सर ये तो हमें भी पता है फादर ऑफ इंग्लिश एसेज सर व्हाट इज डिफरेंट व्हाट्स न्यू सो लेट्स टेक विनीत पांडे स्टाइल एलिजाबेथन एज that started by 1558 ended by 1603 
here you have to remember a point elizabethans were primarily known for two things first thing poetry second thing drama primarily two important things poetry and drama in poetry we have blank verse we have sonnet we have different different poetic genres penserian stanza bhi tha yahan pe but along with that aur kya tha drama drama was the most dominating factor now if you know or if you have attended my lecture drama in elizabethan was mostly poetic what is poetic drama william shakespeare has written a lot of poetic dramas to drama to prose mein hona chahiye to ye poetic drama kya hai william shakespeare has written a lot of dramas using blank words what is blank words jitne students ko pata hai blank words mujhe comments mein batana what is blank words i will teach you about blank words in sonnet wala lecture the next lecture of sonnet blank words is unrhymed iambic pentameter so unrhymed iambic pentameter blank words a frequent device used in sonnet and other poetries was used by william shakespeare christopher marlowe and some other great writers writing poetic drama ab dhyan se samajhna <clears throat> and why i am bilingual because for cut pg bahut sare bacche chote sadharan parivaron se aur gaon se hain isliye main bahut sari cheeze aapko hindi mein padha raha hu so dhyan se dekhiyega ek taraf poetry chal rahi hai fine ek taraf jo drama chal raha hai wo drama bhi poetry style mein hi hai poetic style mein dheere dheere public थोड़ा बोर हो गई पब्लिक को लगा कि यहां भी पोइट्री वहां भी पोइट्री प्योर पोइट्री ड्रामा में भी पोइट्री राइमिंग राइमिंग चल रहा है जगह पब्लिक को चाहिए था कुछ डायरेक्ट एंड स्ट्रेट अब मैं आपसे पूछता हूं आप आज हिंदुस्तान में हो अगर आपको हर इंफॉर्मेशन हर बातचीत पोइट्री में मिले ब्लैंक वर्स में मिले राइमिंग में मिले तो कितने दिन काम चलेगा आप हो जाओगे बोर आप कहोगे यार कोई इंफॉर्मेशन नॉर्मल भी दे दो सीधी लैंग्वेज में भी बात कर लो this was the reason that people they started getting bored of poetry and poetic drama and they wanted something straight in prose so this is the reason that the prose literature of elizabethan age flourished ab yahan pe prose literature flourish hone laga plus the french influence remember this in english literature bahut sara jo uh, references hai wo france se aata hai french influence the first person to write prose essays montaigne the first person to write the uh, prose things montaigne montaigne wrote a famous work essays and that was in 1581 timing yaad rakhna dosto डी और जे में जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी और जे में जाना है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूं तीन साल दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरह पढ़ाती है फर्स्ट राइटर कौन था फर्स्ट राइटर इज मॉन्टेन सो टेक्निकली हु इज द फादर ऑफ एस एज फादर ऑफ एस एज मॉन्टेन मॉन्टेन इज फादर ऑफ एस एज Francis Bacon, father of English essays. A point, see here. Montaigne's first collection of prose writing, Essays, published in 1581. French people were inspiring them. Francis Bacon got inspired and started writing essays. So Francis Bacon becomes the father of English essays because he is the first person to write proper prose in English. Father of english essays i hope now you understood the value of this man francis bacon itna important kyu hai kyunki wo father of english essays hai ab baat karte hain is writer ke bare mein dekhiye he was a politician francis bacon ke jo father the <coughs> francis bacon ke father ke paas position thi lord keeper he was lord keeper of the royal stamp lord keeper of the seal so ye post kiski thi ye francis bacon ke father ki thi कौन सी पोस्ट थी लॉर्ड कीपर ऑफ द सील फ्रांसिस बेकन विद हिज फादर यूज टू गो टू द कोर्ट एलिजाबेथ उन्हें बहुत प्यार से लिटिल लॉर्ड कीपर बोलती थी सो टेक्निकली फ्रांसिस बेकन वॉज हैविंग रॉयल कनेक्शन पापा के पास बढ़िया नौकरी थी पापा पावरफुल थे सुपरमैन अब फ्रांसिस बेकन भी जाता था साथ में एलिजाबेथ उसको बोलती थी लिटिल लॉर्ड कीपर पेपर में क्वेश्चन आएगा 
name the writer who was called jestingly little lord keeper by queen elizabeth so usko little lord keeper bolte the francis bacon ke connections the royal because he was directly connected to elizabeth and everyone so he had the royal connections utilizing the royal connections after the death of his father he grabbed the position and became the lord keeper of the seal to baad mein kya hota hai francis bacon khud ban jata hai lord keeper of the seal isko promotion mil jata hai but he was also a diplomat and a very smart boy bahut tez aadmi tha ye jab francis bacon ban jata hai powerful person to iska naam ho jata hai lord viscount vericulum sir francis bacon lord viscount vericulum sir francis bacon remember this thing the title of the sir was given to uh, francis bacon by the king proper title normally this title is separately given by the royal society so here sir francis bacon the title of the sir has been given by the king after that the royal society started giving the title and the formation of royal society took place in 1662 yaad rakhna bahut important hai greatest mathematician ramanujan the man who knew infinity he was given the fellowship of royal society lo shrinivas ramanujan the the king of math frs he was frs mere sath aapki gk bhi thodi chal jayegi gk bhi develop ho jayega fellow of royal society frs fellow of royal society so repeating once again why i dobara dekho dhyan se dekho why i taught you this so that you don't get confused that sir Francis Bacon that's so Francis Bacon died by 1626 Royal Society came in 1662 to isko aapne sir kyu bola that's why i taught you this okay remember the royal society 1662 frs fellow of royal society now lord viscount vericulum sir francis bacon was a very smart man bahut tez aadmi tha ye he wanted to marry a lady and uh, you know a lady he wanted to marry she was like 20 years elder 20 years old older to him unse shaadi karni thi 20 years older to him but hua ye ki he couldn't marry her and this resulted in a feud isne apne dost se dushmani ho gayi his friend married that lady francis bacon was a very opportunistic person he arranged a lot of false evidences and got his friend hanged apne dost ke khilaf jhoote saboot ikatthe kiye usko fasa diya but you know when you do bad the bad things come to you agar aap galat karoge to aapke sath bhi galat hoga francis bacon was charged of taking bribes ab kya hua francis bacon pe bhi charge lag gaya ki ye banda bhi bribe le raha hai and he was fined heavily dhyan dena bahut important bata raha hu 40000 pound ka jurmana laga tha is pe he was found guilty of taking bribe 40000 pounds ek pound shayad aaj 120 ka hai 40000 pounds ka jurmana laga tha and he was locked in a tower one of the unique punishment in elizabethan age was to lock the politicians or political prisoners in a tower locking somebody in the tower was one of the most tough punishments and uh, they used to isolate person bade bade tower bane hue the kisi ko kisi tower mein ek chote se kamre mein band kar dete the us tower mein ek upar khidki hoti thi hawa ke liye baki kuch nahi hota tha it was a kind of very heinous punishment isolate kar dete the duniyadari se baat karne ka koi mauka nahi milta tha francis bacon was imprisoned in the tower and a fine of 40000 pound was implemented on him us pe laga diya gaya tha he was levied the charge was 40000 pound dena padega agar bachna hai to but hua kya ab dekho kya hota hai filmi kahani hai dosto bahut filmi kahani hai he wrote a letter to the king and advocated the idea of divine right isne letter mein bar bar ek baat boli divine right ka samarthan kiya divine right ke bare mein baat ki isne इसने बात करके क्या बोला डिवाइन के बारे में ही सेड एक अलेक्जेंडर पोप की लाइन है टू एर इज ह्यूमन टू फॉर गिव इज डिवाइन 
इसने वही बात बोली रिमेंबर टू एर इज ह्यूमन टू फॉर गिव इज डिवाइन इट इज एक्चुअली अलाइन बाय अलेक्जेंडर पोप बट दिस कॉन्टेंट वॉज एक्चुअली इन द लेटर फ्रांसिस बेकन यूज इट फर्स्ट ही रोट अ लेटर एंड सेड दैट ओनली द ट्रू सन ऑफ गॉड ओनली द ट्रू सन ऑफ गॉड कैन पार्डन मी He said, सर मेरे को वही माफ कर सकता है जो असली भगवान हो आम आदमी मुझे माफ नहीं कर सकता और अगर आप मेरे को माफ करोगे तो इंग्लैंड में इंग्लिश सोसाइटी में सबको मैसेज जाएगा कि हमारा किंग जो है वो एक्चुअली भगवान का बेटा है गॉड का बेटा है यू आर द सन ऑफ गॉड नाउ द इंग्लिश किंगशिप इंग्लिश ऑटोक्रेसी वॉज एक्चुअली यूजिंग डिवाइन राइट राजा वैसे भी अपने आप को बार बार बोलता था कि मेरे पास डिवाइन राइट है मैं भगवान का बेटा हूं मैं गॉड का बेटा हूं गॉड है चोजन मी तो ये मेरा हक है तो राजा क्या कहता था आई हैव डिवाइन राइट वॉट इज डिवाइन राइट दैट द ब्लड लाइन ऑफ द किंग इज कनेक्टेड टू द गॉड तो जो भी किंग है या राजा है वो भगवान का बेटा है said, सर, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे को माफ करके दिखा सकते हो कि दैट ओनली अ गॉड कैन पार्डन लाइक दिस ही रोट दिस इन अ लेटर नेक्स्ट डे ही वॉज रिलीज नेक्स्ट डे अगले दिन उसको आजाद कर दिया राजा इसकी बातों में आ गया नेक्स्ट डे ही वॉज रिलीज This is the power of Francis Bacon. Now, the famous writer Alexander Pope, the famous writer Alexander Pope, he has written *Rape of the Log*, calls him the wisest, brightest, and. meanest of mankind the wisest brightest and meanest of mankind what does that mean the wisest the brightest and meanest of mankind let's see how many of you like 51 students are live very good wisest sabse intelligent sabse wise the wisest person brightest smart meanest of mankind the wisest the brightest and meanest of mankind sabse acha sabse badhiya sabse khatarnak actually call aa gaya tha to disturb ho gaya tha okay now let's go for his famous works ek kaam karte hain main aapko lage haath iski death bhi batai deta hu बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं फ्रांसिस बेकन की डेथ कैसे हुई ही डाइड इन 1626 अब ध्यान से देखो इट इज सेड दैट अंडर द हेवी स्नोफॉल नाउ अंडर द हेवी स्नोफॉल देर आर थ्री थ्योरीज वन थ्योरी इज पैराफिन मिट्टी का तेल वन थ्योरी सम पेट्रोलियम थिंग अनदर थ्योरी इज दैट ही हैज सम रेडियम पारा ही वांटेड टू सी एट व्हिच पर्टिकुलर टेंपरेचर दैट लिक्विड थ्री थ्योरीज पैराफिन मिट्टी का तेल पेट्रोलियम थिंग्स और सम रेडियम कोई ऐसी चीज जो पानी नहीं था ही वांटेड टू नो एट व्हाट एट व्हाट पर्टिकुलर टेंपरेचर दिस लिक्विड गेट्स फ्रोजन पूरी रात बाहर बैठा रहा <coughs> Under the heavy snowfall, he kept on checking that liquid. कब जमेगा? कितने temperature में जमेगा? Minus five, minus ten, minus fifteen. And when he kept on waiting for that thing, that liquid didn't get frozen. वो liquid तो नहीं जमा, ये जम गया. तो कौन जम गया? Francis Bacon जम गया. He died of pneumonia. कोल्ड से मर गया था सो रिमेंबर दिस थिंग इट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम दैट नेम द फेमस राइटर हु वाज एक्सपेरिमेंटिंग इन द स्नोफॉल एंड डाइड ऑफ न्यूमोनिया सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज़ फ्रांसिस बेकन सपोर्टेड साइंस रिमेंबर ही वाज नॉट स्टूपिड ही इज द फर्स्ट राइटर हु एडवोकेटेड द नीड ऑफ साइंस साइंस को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला राइटर साइंस लैबोरेटरीज एजुकेशन फ्रांसिस बेकन वाज इन सपोर्ट ऑफ दिस दैट साइंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड uh comparatively better than religion itself now let's we, let's go for the famous works 
the famous work advancement of learning advancement of learning published 1605 deals with the need of science laboratories schools education and talks about this that king must focus on the development of education system so the title itself is telling you the content in this work he is requesting the king to pay more attention to the education of the students he says ki bachcho ko padhao aur unko mauka do advancement of learning 1605 after this he has written another famous work novem organum in some books you will find the name instauratio oratorio aapko aise bhi naam milega instauratio oratorio instauratio magna and novem organum so technically it is in latin this book is written in latin and it deals with same concept science in latin also he talks about the development of mankind and says that only the science can change the life only the science can reform the humanity so here also he talks about science the timing of this book is 1620 the timing of the book is 1620 the next book we have is new atlantis 1627 it is a utopian work this book is a utopian work now all the students who don't know what is utopian utopia is a latin word which means kingdom of nowhere kingdom of nowhere so when you imagine about some different place where there is a different life that is called utopia if you are happy suppose aap sapna dekhoge ek bahut achhi life hai aapke paas government job hai par month 2 crore salary hai kaam nahi karna padta hai aur sab aapko help karte hain to aap kahoge na riya to ram rajya hai utopia is kind of ram rajya a place which does not exist but where you are happy so that is utopian work New Atlantis he imagines about an island ek island ke bare mein imagine kar raha hai the king of that island is king solomon king solomon is the king of that island and he supports the education science and he has donated his own palace to be converted as a modern day laboratory ek aisi jagah jahan ka raja king solomon hai aur usne apna mahal bhi daan kar diya hai ki aap modern day science lab bana lo पढ़ाई पे एफर्ट्स पे सब पे पैसा लगता है लेकिन फालतू चीजों पैसा नहीं लगता इन शॉर्ट ये एक ऐसी बात कर रहा है एक ऐसे देश की जो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन कल्पनाओं में है सो व्हाट इज यूटोपिया अ प्लेस व्हिच इज इन योर ड्रीम्स व्हिच इज इन योर इमेजिनेशन यूटोपिया का जस्ट अपोजिट होता है डिस्टोपिया जितने भी स्टूडेंट को नहीं पता है नोट कर लो उसको द जस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ यूटोपिया इज डिस्टोपिया अ प्लेस where everybody is sad everybody is under pain everybody is being tortured no job no um, employment no support no female education and everybody is in under threat that is dystopia dystopia was a word famously coined by j.s mill in 1869 in the parliament when he said london has become dystopia so ye point yaad rakhna ye inke work hai francis bacon ke now let's go for essays francis bacon has written great essays His total essays are 58 essay in total. 58. सबसे पहले इन्होंने 10 ऐसे लिखे फिर इन्होंने 27 और ऐड किए और फिर इन्होंने फाइनल 58 ऐसे किए इन हैड इट बी नेट एग्जाम अगर ये नेट का पेपर होता मैं आपको 10 ऐसे की पब्लिकेशन 1597, 1612, 1625 1625 बता देता नेट के स्टूडेंट्स अगर आप होते ना तो मैं आपको कहता ये भी याद करो फिफ्टीन नाइनटी सेवन फर्स्ट टेन ऐसे another 27 essays and final publication 58 essays in 1625 but as you are cut pg students ye paper nahi aayega aapko if you are pgt student ye nahi aayega last wala but remember the total number of essays is 58 bahut sare essays famous hai of studies everybody know of adversity everybody know of truth of marriage of children ye sare famous essays hain he says children <coughs> 
चिल्ड्रन के लिए बोलता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन स्वीट एंड लेबर बट दे कॉज मिस फॉर्चून मोर बेटर Of studies के लिए बोलता है some books are to be tested, some to be swallowed, some some to be chewed and digested. So there are so many great lines of marriage. He says wives are young men's mistress, nurses for the middle. Ah, uh, young men's mistress, companion for the middle, nurses for the old. बहुत सारे quotations हैं. So ah, uh, in uh, particular thing for quotations, what you can do, you can drop me a WhatsApp message. मेरे पास एक collection है of selected fifty most important quotations by Francis Bacon. I will forward you that PDF free of cost. Okay, so 50 quotations का जो PDF है, I'll give it to you and uh, you can WhatsApp me for that thing. इसके बाद आपको एक most important point बताऊँगा. If you are CUET PG student, you can WhatsApp me double eight one zero two eight nine six three seven. I will give you that PDF free of cost. Don't worry. Now the last and most important point. The style of writing essay. Francis Bacon developed a new style of writing essays. That is called aphorism. Francis Bacon's writing style is called aphorism. Please underline this thing. This will be the question of your exam. Francis Bacon's writing style is called aphoristic style. Aphorism. या तो एफोरिज्म आएगा या फिर दिस इज कॉल्ड एफोरिस्टिक स्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एफोरिस्टिक स्टाइल नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज एफोरिज्म व्हाट इज एफोरिस्टिक स्टाइल एफोरिज्म क्या है एफोरिस्टिक स्टाइल क्या है व्हेन यू आर राइटिंग एंड इन योर राइटिंग यू आर रिपीटेडली यूजिंग यू आर रिपीटेडली यूजिंग ईडियम्स आपकी आदत है एडियम्स यूज करने की प्रूवर्ब्स यूज करने की वन लाइनर यूज करने की आपने बात की कभी किसी से जो कोई बात बात पे बोलो हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं बातचीत में बोलते हैं है सोई राम रची रखा सो वेन दे आर ट्राइंग टू डिबेट बट यू नॉट लिस्निंग सो दे कम विद वन लाइन एंड वी अंडरस्टैंड एवरी ठीक है जैसे हो है सोई जो राम रची राखा बोल दिया या कभी किसी ने बोल दिया कि एक पत्थर से दो पक्षी टारगेट करना एक तीर से दो निशाने करना just like that so if somebody has a habit of using idioms using proverbs that is called aphoristic style francis bacon had a habit of using this kind of style so that was a lecture for francis bacon for all the cuet pg students if you are a new student and you are watching it cuet pg fresh batch starts from 10th january 10 january se aapka batch hai If you want to join, you can WhatsApp me on double eight one zero two eight nine six three seven. Or, जो NET के student देख रहे हैं, NET का batch भी आपका दस को ही है. If you are from NET, NET batch is also starting from twenth January. So, जितने भी students को prepare करना है, and you want to go to Delhi University and join you, and you want to be taught like this, the way I have just taught. So, I belong to University of Delhi. I know the standards they have, and we can prepare you. For the University of Delhi and JNU, you can take your phone now. Drop me a WhatsApp on this number. Thank you so much.